16 часов в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. К 12 часам в городе было уже несколько ложных минирований, причем последнее в здании мэрии. Первый звонок поступил в милицию в 9 утра о бомбе, заложенной в торговом центре «Новый привоз». Потом проверяли информацию о минировании ТЦ «Европа» и «Афина». И вот в 12 взрывотехники поехали уже на Думскую-1. Оттуда массово выходили люди. Началась эвакуация. Сказали, чем выйти, оставить помещение. Почему? Не объяснили. Вышли на обеденный перерыв, на самом деле. А почему людей не пускают? Не знаю. Поступила информация, что здание заминировано. И давно? Этого я вам не могу сказать. Банду профессиональных телефонных минеров, но не сегодняшних, задержали в Одессе. По информации МВД, двое жителей города и области занимались мошенничеством. Якобы продавали автомобили с аукциона по заниженной цене. Дело доходило до расчета, и тогда преступники брали деньги в долларах США, обещая перечислить гривневый эквивалент на счет в банке для оформления документации. Когда средства должны были поступать, банк минировали. И от имени сотрудников финучреждения сообщали о блокировании. Счета. Установлено, что своими преступными действиями вышеуказанные лица совершили 5 фактов заведомо неправдимых сообщений о заминировании банка, а также 4 факта о заминировании здания Приморского районного суда города Одессы с целью срыва судебных заседаний, где рассматривалось дело в отношении одного из членов группы, задержанного ранее за аналогичные преступления. Машина на крыше, водитель в больнице. Как рассказали очевидцы, черный Митсубиси не разминулся с припаркованным у обочины груженным микроавтобусом. О столкновении легковушка перевернулась и вылетела на встречную полосу, чудом не зацепив другие машины. Утром движение на этом участке очень интенсивное. ДТП произошло прямо напротив областного управления пенитенциарной службы. Человек в нормальном состоянии, но его забрали больницу, то есть у него ни переломов, ничего нету, подозрения на что-то на черепно-мозговая травма, возможно, то есть как бы не более того. А Каких-то характерных признаков не было, опьянения или ну, у нас не было, мы не фиксировали никаких характерных признаков. Признаков опьянения у водителей и правоохранителей не нашли, но, по словам свидетелей, мужчину сильно шатало, возможно, последствия удара. Движение по Люсдорской было сильно затруднено в обе стороны. На месте работали три экипажа полиции, пытаясь как-то разгрузить трафик. Бионическое протезирование теперь в Одессе. Военнослужащему 28-й мехбригады, потерявшему часть руки, установили современный протез, который теперь поможет мужчине вести более привычный образ жизни. О процедуре, которую раньше делали лишь за границей. Далее в сюжете. Сергей – бывший боец 28-й механизированной бригады. В декабре прошлого года из-за взрыва гранаты в зоне АТО потерял часть руки ниже локтя. Во время лечения в Одесском военном госпитале мужчине предлагали установить протез насадку в государственных центрах протезирования. Сергей отказался. Пожалуйста, мне это, чтобы рука рабочая, потому что в сельской местности живу, мне это неудобно. Как-никак землей заниматься, есть своя земелька. Ну, жить за что-то дальше нужно. При содействии общественной организации инвалидов Одесской области Нертус Сергею предложили установить современный бионический протез в частном центре, но по государственной программе. Министерство соцполитики проект одобрило, на протез выделили 688 тысяч гривен. Мы закупили комплектующие ведущего английского производителя фирмы LSD Stipper. Это лидер э, мирового производства бионических протезов верхних конечностей. А собирался он здесь, в этом здании. То есть крути приемник здесь, все на месте. Вот мы сами производители этого протеза. Такие сложные технологичные протезы – новация не только для Одессы, но и для других городов Украины. Раньше их устанавливали лишь за границей. На мастер-класс, а также для настройки оборудования из Анкары пригласили одного из ведущих турецких протезистов Айхана Гюндогу. Бионический протез работает посредством сенсоров, которые реагируют на движение мышц руки. Дальше сигнал подается на программное обеспечение, которое находится в механической части руки, и производится движение. 
Herhangi bütün işlemleri yapabiliyor. Теперь Сергей Воропай осваивает новую высокотехнологичную руку. Уже может держать чашку, карандаш, даже пробует собирать кубик Рубика. В дальнейшем планирует заняться сельским хозяйством на родине, в Херсонской области. А тем временем специалисты протезно-ортопедического центра готовятся к работе с новыми людьми. Только одновременно с Сергеем здесь помогли еще 11 пациентам. Александр Полуев, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Из-за тумана не смогла прибыть в Одессу международная консультативная группа Совета Европы. Напомню, на сегодня был запланирован ее доклад о наблюдении за ходом расследования трагедии 2 мая 2014 года. Мероприятие не отменили, а с представителями группы пришлось общаться по скайпу в формате видеоконференции. Отмечу, что анализировали все три расследования – действия милиции, спасателей и столкновения в центре города. По словам представителей группы, расследование провели неэффективно. Якість розслідування також не була достатньо, по багатьох пунктах. Один електрослідовник був напечатаний відразу після пожежі, і працівники влади не провели негайну і ретельну судово-медичну експертизу певних об'єктів. Всі більш дивні з точки зору міліка були вади в розслідуванні дій Державної служби надзвичайних ситуацій. На конференции были родственники погибших и представители группы 2 мая. Обе стороны тоже считают, что расследование не доработано. Больше об этом в наших следующих выпусках. Пятьдесят юношей из Одесской области сегодня отправились в армию на контрактную службу. Это первая волна осеннего призыва. Он стартовал 1 ноября. Всего вооруженные силы пойдут около трех тысяч человек. Отправлять их в зону АТО, скорее всего, не будут. Первые из осеннего призыва. Будущие военные отправились к месту службы из областного сборного пункта на Заньковецкой. В этой волне 50 контрактников. Никакого Донбасса призывников распределят в части вооруженных сил или нацгвардии по всей Украине, но в мирных регионах. Так что воевать, скорее всего, не придется. Основное задание на вас будет покладено – это опанувать військову профессию, обеспечить жизнедеятельность, охрану и оборону військових местечек. Провожают родные, друзья и любимые с Игорем на плацу и мать, и отец. Гордимся мы своим сыном, гордимся, что он у нас такой достойный защитник нашего Отечества. Конечно, переживаний очень. Слов, слов просто нет. Программист по образованию после вуза работал электромонтером, а недавно Игорь получил повестку. От военкома бегать не стал, выбрал службу на контракте. Пришла повестка, пошел в военкомат, прошел медкомиссию, сказали, годен, вот и пришел на сборный пункт. Если нужно будет уже вставать на оборону Родины, то будем защищать. Всего в Одесской области планируют призвать 3000 человек. Повестку стоит ждать мужчинам от 20 до 27 лет. Константин Гак, Константин Лужневский, Седьмой канал. В оперном театре состоится бенефис заслуженной артистки Молдовы Марии Полюдовой. 20-летие своей творческой деятельности балерина отметит масштабным гала-концертом. В программе вечера произведения, которое еще никогда не исполняли на сцене театра. С репетиции накануне представления вернулась Юлия Федорова. Солистка Одесского театра оперы и балета, заслуженная артистка Республики Молдова Мария Полюдова отмечает 20-летие своей творческой деятельности. На сцене она будет выступать вместе с партнером и супругом Владимиром Статным. Когда на сцене нас ведет музыка, мы танцуем для... мы любим нашего зрителя, мы танцуем для них. Только мы выходим за двери театра, мы сразу ощущаем... Совсем другие трудности жизненные, совсем другие э, невзгоды, радости и так далее. Но мы так вдвоем пошли в одну ногу, что нам не хочется расставаться с этим творчеством. Я думаю, что мы созрели, чтобы показать зрителю наше состояние души и нашу любовь к зрителю. Мы в Одессе 6 лет, но многое, что мы танцуем, у нас не было возможности здесь показать. И вот 6 числа, наконец-то, мы можем показать вещи, которые у нас есть в нашем репертуаре.
Мария Полюдова – профессионал и в классическом танце и в современной хореографии, выпускница Молдавской академии музыки, театра и изобразительных искусств. С гастролями побывала в Великобритании, Китае, Германии, Дании, Голландии, Швеции и других странах. Такие творческие вечера дают возможность всем балеринам, и молодым, и уже, так сказать, тем, которые находятся в расцвете своей карьеры, станцевать какие-то хотя бы отрывки из тех балетов, которые они всю жизнь мечтают станцевать. В программе в честь 20-летия творческой деятельности Марии Полюдовой ведущие партии в классических балетах, множество номеров современной хореографии. Будут звучать Россини, Дога, Прокофьев, Чайковский, Моцарт и Безе. Каждый номер премьерный. Фрагмент из балета «Крик» на музыку Сергея Рихтера исполнит ее дочь Каролина Полюдова. Здесь исполнятся номера, которых ни разу не видел одесский зритель. И нам самим очень интересно это показать. Мы, видимо, рвались. Это уже был последний момент, когда мы хотели это э, показать. Здесь будет смешание таких, э, таких разнообразных жанров который просто, ну, я считаю, что для обычного зрителя это большое наполнение в искусстве. В юбилейном концерте примет участие вся трупа Одесского театра оперы и балета. Представление состоится 6 ноября в 18.30. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Бесплатные фильмы от испанского кинематографа можно будет смотреть весь ноябрь. Посольство Королевства Испании в Украине вместе с одесскими испанистами предлагают всем желающим познакомиться с европейской культурой. Как и где можно будет посмотреть кинокартины, расскажет Ольга Голодова. В этом небольшом кинозале собрались студенты Политехнического университета. Все они изучают испанский язык. Фильм будут смотреть тоже на испанском. Посмотреть испанское кино можно абсолютно бесплатно. Такую возможность подарили партнеры из Испании. Ассоциация одесских испанистов вместе с посольством королевства в Украине объединились. Нашим зрителям покажут семь картин. Все фильмы номинанты, например, сегодняшний фильм «Матахарис» получил шесть премий Гоя. Он 2007 года, но достаточно серьезная картина, это драма и достаточно важлива, ну, если мы говорим про Испанию и испанскую культуру. Все фильмы транслируются на испанском языке с украинскими субтитрами. Я считаю, что это прекрасная практика языка. Опять-таки можно тут пообщаться на испанском языке с теми, кто владеет им, или кто общается уже более, на более высоком уровне, чем я. Главная задача, уверяют организаторы, показать быт испанцев и то, как они реагируют на жизненные ситуации, ведут себя и что говорят. Все это после фильма еще и проанализируют. Наш показ прямованный в первую очередь на культурный аспект, так как мы должны понимать не мову, а людей. Так, и вивчаючи испанскую мову, мы должны понимать в первую очередь испанцев, как таких. Показывать картины обещают на протяжении всего ноября. Каждую среду в 7 вечера и каждую субботу в 8 часов приходите в терминал 42 на Успенской, 44. Вход бесплатный. Будут еще фильмы разных, стиль, ну, разных жанров, э, драмы, комедии. То есть будет очень интересно и я уверен, что я приду еще. Если вы все еще по какой-то причине не изучаете испанский язык, спешите познакомиться с фильмами от испанских кинематографистов. Ольга Голодова, Андрей Кульба, Седьмой канал. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в Твиттере, в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, заметили что-то необычное, звоните нам по телефону 726 32 26. Увидимся в 18 часов. Не переключайтесь.